ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്കാകെ മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ള ചേരുവകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലോട്ടൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് റവയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് റവ ചേർക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് റവ പതുക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റവ വറുത്ത റവയോ വറക്കാത്ത റവയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറക്കാത്ത റവയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും പിടിക്കാത്ത വിധം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും റവ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റവയും നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കൂടുതൽ സമയം ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ഒരുപാട് തണുക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് തന്നെ ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ശർക്കര എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല പഞ്ചസാരയേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റവയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് തണുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാവ് നമുക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാവ് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം അന്നേരം നമുക്കത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഫില്ലിങ് അകത്ത് വെച്ച് പതുക്കെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാവ് വെച്ച് അത് അതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയിൽ നിന്നും ഇത്രയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിക്കേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് റവ നേരത്തെ വേവിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റാം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്കിതൊരു ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും കഴിക്കാം അതുപോലെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്